Buenas noches, no sé si me logran escuchar. Really good. Excellent, thank you very much. Good evening to everyone. Good evening. All right. Good evening. Let's start the class. All right. This is our eighth, our eighth class. Clase numero ocho. Okay. En la clase anterior estudiamos un poco sobre los adverb of frequency. Adverb of frequency. Okay. Algunos ad adverbios de frecuencia son always, never, okay, sometimes, seldom, rarely. Hardly ever, okay. Uh, usually, okay. A lot. Right, here we have. Okay, estos fueron los los adverbios de frecuencia que estudiamos el día de ayer. For example, always, always. Uh, usually, usually, often, often. Uh, sometimes, sometimes, uh, occasionally, re uh, rarely, barely, or seldom, and never. Okay, en el manual también presentaban otros adjetivos, otros eh, adverbios de frecuencia que podemos utilizar. Okay, esto con la finalidad de que usted tenga eh, una variabilidad. Okay, con el uso de, eh, o mucha variante con el uso de adverbios de frecuencia. Ok, también con su vocabulario. Also, for example, we have this exercise. What is the correct answer? Probably. Exactamente. They rarely mm -hmm. have breakfast. También podemos agregar eh, hardly ever or seldom, ¿ok? Con una probabilidad muy baja. Con una probabilidad muy alta, he always he always takes a shower twice a day. Chris never never brushes her teeth after eating. Joshua frequently frequently cleans my house. Joshua occasionally occasionally Cleans my house. Okay, and that's it. La, la práctica okay, que tuvimos el día de ayer, el tema que estudiamos. Okay, el uso de adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia.
Ok, bueno, eh, vamos también a utilizar otra presentación para poder practicar los... Ok, esta, esta presentación tiene varias preguntas utilizando how often. ¿Qué dijimos que significaba how often? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan frecuentemente o qué tan a menudo? ¿O ¿Con qué frecuencia? Ok, con qué frecuencia también. Ok, okay for example, look at the picture read the answer and choose the correct word. Ask the question. How can, how can we make the, the question? ¿Cómo podemos hacer la pregunta? She never brushed her teeth. ¿Perdón? No, no le escuché muy bien. Sir. How often? How, How often? Uh -huh. Does she brush? Does she? Excelente. Does she, Does she brush her brush teeth? Brush her right? teeth. Excelente. Ok, podemos decir. Ok. ¿Cómo podríamos decir? Podemos decir, I always brush my teeth. Ok, sí. I always brush my teeth. My teeth. Recordando que con estos verbos eh, va entre medio del sujeto y el verbo. Ok. How often do you clean your house? Excellent. Very good. How often do you clean your house? ¿Cómo podemos contestar? Dependiendo de la, de la imagen. Probably. I never clean my house. Hardly ever. Okay. Hardly ever clean. My house, podría ser. ¿Y si utilizáramos sometimes? What's a leer? ¿Cómo podríamos contestar la, esta utilizando sometimes? I sometimes leave my room on my house. I sometimes clean. Okay, clean my room. Okay, también puede tidy it up, que es como ordenar, pero también podemos utilizar clean. Okay, muy bien. La siguiente. Eh, ¿Cómo podemos hacer una pregunta basada en encima? How often do you visit the supermarket? How often do you visit the supermarket? Excellent. We frequently. How often do, do they visit exactly. the supermarket? Excellent. How often do they visit the supermarket? Okay, la pregunta podría ser, do you sometimes help your parents with the shopping? O también, how often do you buy in the supermarket? ¿Qué tan a menudo compras en el supermercado? Okay. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer con esta imagen? How often? Wash the... No me acuerdo cómo se dice. Dishes. 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 Dishes.
How often do you wash the dishes? How often do you wash the dishes? Excellent. How often do you wash the dishes? Okay, podemos decir que I never wash the dishes. I don't like it. Okay. It's always. Okay. ¿Cómo sería una pregunta utilizando esta imagen? Okay, podría ser wash up or sweep. Okay. Sue always sweeps the floor in the morning. Okay. How often, how often does she sweep the door, the floor? Okay, que tenga menudo barre. Okay. Una, okay, una oración utilizando adverbios de frecuencia con esta imagen. How often do he the laundry? How often does does he do the laundry? Okay. Como does he, he get? How often does he do laundry? How often does he do laundry? Okay. Eh, bueno, eh, vamos a tomar la asistencia. Okay, de este día, clase número 8, number 8. Vamos con Mr. Alejandro. Mr. Alejandro Humberto. Eh, Alison Natale. Andrea Margarita. Carlos Alexander. Present teacher. Thank you, Mr. Claudia Noemi. Present teacher. Thank you, Claudia Raquel. Present teacher. Excellent. Edwin Giovanni. Present teacher. Thank you, Mr. Ernesto Antonio. Ernesto Antonio. Okay. Hazel Elizabeth. Present. Thank you. Idalia Elizabeth. Present. Thank you. Jennifer Annette. Carla Vanessa. Present teacher. Marina Elizabeth. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Present teacher. Thank you. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio Areva Arevalo Parada. Present teacher. Thank you. Sara Luz Rodríguez. Jancy Guadalupe. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Present. Thank you very much. Okay. Excelente. Bueno, eh, también el día de ayer tuvimos una lectura, ok, en donde no pudimos, no pudimos decirla, ok, es esta, si no me equivoco, ok, decía, how often do you check your email? Every two hours. And you, well, I try to check, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call the 
I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to, to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, one more time, una vez más. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to, to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. You are right. Bueno, eh, ¿les parece si hacemos la última práctica? Ok. Yes. Good. Yes. Bueno, vamos a hacer la última práctica y cuando regresamos hacemos eh, la lectura. Ok, here we go.
Think in the morning. Think uh, in, in the morning. I, I believe it's important to have contact why with thing all the time. Then, then all the time. You are right. Then. Hoy empiezo yo. Do. Right. Empieza de nuevo. How often do you check your mail? Bye. Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on the Monday, but I usually call them on Friday to check they or do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it, I believe it is important to have contact with them all the time. You are free. Okay, then Pietro Steph. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check is as uh, often as I can, and how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually come then on Friday to check their order. Do you do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I really it is important to have contact with them all the time. Okay, you're right. Si quieres solo repasemos algunas, las pronunciaciones de algunas palabras. Eh, por ejemplo, en la segunda línea, every two hours. Se pronuncia como hours. Hours. Hours, como con A. Hours. Hours. And you? Hours. Y en la otra donde dice well, well en la I, otra, en la otra línea. I try. I try. 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 Ajá, la T R I. Try to try. check it as often as I can. And how often do you call your client? Se pronuncia como con A, clients. Y, y en la otra, I often call. Ahí está, ten ones, ten, no sé. Them, ten. ahí sí es them. Así como se ¿Hola? está ahí, them. Ahí es them. Ok. Once a week. Them. Once a a Them week. Mm -hmm. Once. One me dijo, ¿verdad? Once. Once. I often call there, there one a queen on the Monday, but I usually call there on Friday. Which a pray three order do you call clean? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Otra vez? Si lo pronuncié más o menos, ya no se pega. 
salí de la página. Ay, ¿dónde está la que me la envió? Vale, vamos a ver. Ahora comienzo yo. Uh -huh. How often do you change your gamer? Every two hours, and you? Well, I try to change in the often I can. Um, often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes, I always call their first in the morning. I believe in the part to have con contact with their older type. You are right. Hola. Vaya, hoy sí. Eh, repetimos de nuevo. Vaya. Vaya eh, comienza sí. usted, si gusta. Sí. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check, perdón. Well, I try to check it as often as I can. And often, how often do you call your client? Uh, I often, often call their What? I often call their what I read on on Monday, but I usually 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 usually. Usually, usually hold their on Friday to change their ear order to you for clean. Yes, I always call them for your thing in the morning. Tiene la, la imagen a la mano. Okay, welcome again. Right now, uh, you will have the chance to read, and in case we have uh, any mistake, okay, we're going to try to fix it as soon as, as possible. Okay, vamos a iniciar con Miss Claudia and Miss Hazel, please. Okay. Please stay or yo, Claudia. Si gusta, puede compartir la pantalla. No? Con gusto. Ya se la voy a compartir. Sí, sí. La puede ver. Agrande un poquito. Da mucha eso. molestia. Agrandarla. Use a little bit. Así. It's a perfect. Thank you. Si gusta Bye. comienzo. Yo eh, okay. sé. Dele, dele. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check in the often. I can and often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Fridays to check their order. Do you call clients? Yes, I yeah. always call their, their feet in the morning, a belief in the port to have con contact with their uh, older pay. You are right. Excellent, very good, muy bien, excelente fluidez, muy bien. Vamos con eh, Miss Idalia 
And Mr. Oscar, please. Hello. How often do you check your emails? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check, check. Do you check their order? Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I really, it is important to have contact with them all the time. You are right. Finish. Excellent. Good job. Okay. Perfect. Uh, let me see. How about uh, Miss Claudia and Miss Paola? <laughs> okay. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? clients? I often call the ones a week on Monday about, I usually call them on Friday to check the order. Do you, do you call client? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Excellent. Thank you very much. Okay, uh, now, Mr. Mauricio and Ms. Rosa, please. Okay, thank you. Rosa, este, sería cual? Ah, empieza usted. Okay. How often do you check your email? Every two hours. And you? Espérame, que me sale. Well, I try to check it is as often I can. And how often do you call your clients? Uh, I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right. Okay, good. Okay, uh, number six. Number six. It is composed by uh, Mr. Giovanni and Miss Carla. Seré yo. <laughs> okay. Okay. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to shake it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right.
Okay, perdón. Okay, thank you very much for your participation. Okay, in the uh, reading activity. Muy bien, excelente. Okay, uh, good. All right. Bueno, vamos a eh, siempre practicando un poco sobre los adverb frequency. Ok. Eh, dice la pregunta, how often does Anne check her email? How often does Anne check her email? Podríamos contestar esta pregunta. How often does Anne check her email? Every two hours. <laughs> Every, two, two, Every hours. two hours. And how about you? ¿Qué tal ustedes? How often do you check your email? I always. always. I always. Check. As often as I can. Okay, as, okay, good. And number two, why is it important to check the email every day? In su propia opinión. Why is it important to check the email every day? To know the activities to do. Exactly, to know the activities to do. What, what else? Okay, it is very important, but why? Porque es importante revisar el correo. Answer the email. Eh, quiero decir estar al día. No sé cómo decirlo. To be informed. To be informed. To ponerse al día to catch up with the news okay, ponerse al día con las actividades con las noticias to catch uh, up catch with up. The, the activities ok, to good, the, excellent uh, okay. ok, good oh Jesus ok eh, muy bien muy bien ok Okay, bueno, vamos a... Vamos a practicar colocando eh, con este ejercicio. Si me permiten. Ok, tenemos que colocar en orden okay, las eh, oraciones. He always late. No, he, he is always late. For late. Work. Okay, he is always for he is always late for work. Excellent. ¿Cómo podríamos frenar esta pregunta? Do sometimes see. Do sometimes. Can she hear? Can she? Can she? From you can. you can you can sometimes from no see Salamanca from here excellent you can sometimes see Salamanca from here excellent traductions eh, tú puedes ver, en ocasiones puede ver Salamanca desde acá. Okay. Ok. Herley. At Lodge. Ah. Is Rally. Lucy. At Lunchtime. At Lunchtime. Friends with I never might plan football. 
I never play with my play softball. I never play with my friends. Football. With That's my, so sad. With my friends. With, with my, my friends. friends. Ya entró la my tres por ahí. I never play football with my friends. Okay. Question form. Do you usually? Usually. Do you usually? Dinner. Cook diner. Cook diner. Dinner. 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 Cook dinner. Are you? Always, 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 holiday. 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 Are you on holiday? On holiday. On holiday. Are you always on holiday? She. She. She, she sometimes she sometimes goes 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 to the gym on Monday. Gym on Monday. Excellent. Monday. Use she sometimes goes to the gym on Monday. I I, I often. Go, go by shopping. Very shopping. Very shopping. I very often. Uh -uh. I go often. I go often. I go often. Very shopping. Very shopping. I go very often. I go shopping very often. Muy a menudo. He has. A shower. A shower. Twice a week. Twice a week. He goes. He goes. Goes. The cinema. The cinema. Every month. Monthly. Go to the cinema. Every month. He goes to the cinema every month. He goes. He goes. Goes. He goes. Holiday. Luna Sun. In Blue Moon, on on Blue Moon. No. And um, on uh, Blue Moon. Once. Once Blue Moon. No tanto. Blue Man. Una vez al tiempo. A la luna azul. Ok, how about this? They. They. Oh, work. Work. Every week. Every night week. Other night, 
the world um, week. Tampoco. The world week. At night. Every week at night. At night. Other. Other. Every. Other. Every other day. Other week. Every other week. Okay. They work at night every other week. Every other week. Es el una semana sí y una semana no. Ah, okay. De turno, de turno. Okay, good. Okay, excellent. Okay, we practice the composition of uh, advert of frequency. Advert of frequency. Okay. En este caso vimos ver los verbos irregulares. Mm, no, no, no eran irregulares. Los irregular, irregulares son en, en el pasado, aún no hemos llegado al pasado. Ah, okay. Son parte de esta lección, me parece. Ok. Eh, bueno, también en la clase anterior vimos un poco sobre las actividades diarias que ustedes realizan. Ok, por ejemplo, ¿qué oraciones crearon con always? I always check my email. I always check my email. Perfect. Often. I always go to work. I, I, I always go to work. What else? ¿Qué otra, qué otra oración utilizando always? I always... I always use my phone. I always use my phone. Perfect. Another. I, uh -huh. I, I always walk to my work. I always walk to my job. Excellent. To my work. Perfect. I often, I often listen to music. Excellent. I often listen to music. Excellent. I always get up early. I always get up early. Excellent. Early. I never sleep early. Excellent. I sometimes take a lunch in my work. I sometimes take a lunch in my work. Perfect. Muy bien. Sometimes. Another with sometimes. Otra con sometimes. I'm sometimes cook for dinner. Okay. Cook for dinner. Perfect. Cook for dinner. Excellent. Okay. Uh, hardly ever or seldom. ¿Quién tiene con hardly ever or seldom? Um, hardly ever after I am. I hardly ever what? Yo rara veces. I hardly ever go to the cinema. Okay, you hardly ever go to the cinema. I hardly ever go to the cinema. Good. Another using hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. I hardly ever go to the beach. Excellent. You hardly ever go to the beach. Okay. How about never? Things that you never do. Cosas que nunca hace. I never view the newspaper. Okay. Ah, you never uh, read. You never read the read. newspaper. Nobody do this. I never drive motorcycle. 
I never climb a mountain. Excellent. You never climb a mountain. I never, I never drive to work. You never drive to work. Perfect. You never, okay, never, never. ¿Qué otra oración crearon con never? Never. Jose Caracoles. Perdón. Jose Caracoles or conchas. Eh, shells son conchas, shells. I never eat uh, conscious. Okay, shells. You never, like you never, shells. you never eat shells. shells. Are you allergic? Don't like it. No, you don't like it. Okay, bien. Okay, otra oración utilizando adverb. Well, uh, never. I, I never exerciser. <laughs> ¿Cómo, yeah. ¿Cómo digo? Yo nunca me ejercito. I never do exercise. Do exercise. Excellent. Muy bien. You never do exercise. I never read in a book. You never read? Uh, never in a read book? A, ah, you never read a book. Okay. Good. You never read. France. France. You never fly to France. No. ¿Cómo era, perdón? I never speak. You never speak. Ah, uh, uh, French. France. Okay. French. Okay. Uh, Vamos a realizar el siguiente ejercicio, que ya para ir analizando eh, los adverbios de frecuencia. Ok, no sé si pueden visualizar los ejercicios. Yes, teacher. Ok, bueno, vamos a realizar del 1 al 10, ok, colocando en su, en su posición el adverbio de frecuencia, de adverb of frequency. Ok, únicamente 10 oraciones. Eh, voy a tomarle fotografía y se lo voy a enviar al grupo. Ok, tal vez se puede visualizar. Ok, there you have. Can you see them? Ya se los envié. Okay, para poder hacer la práctica de los adverbios de frecuencia. Ok. Ok, lo vamos a realizar acá. Ok. Si necesitan el medido, voy a estar eh, pasando en los diferentes grupos por si se presenta alguna interrogante.
Hello? Any question? Tenemos duda, teacher. Diga, dígame, dígame. Con el A10. She never uh -huh. helps the cutter. ¿Cuál es la duda, Miss? Es que no, no sé. Bueno, yo no siento que suene bien. Uh -huh. O sea, ajá. Porque she never helps. Helps uh -huh. ayudar ese verbo. Ayudar, sí. Ok. She never, nunca ayuda a su hija a sus tareas. Con sus tareas. Con su tarea. Ok. Ah, pues la, esa duda. Donde hay, donde hay un, dos mistakes son en la dos y en la cuatro. En la dos. Listen to classic music. ¿Qué agregamos cuando utilizamos he, she, it? Ah, la S. Listen. Ajá, por eso me la corregí. Y smiles. ¿Así? ¿Así? Eh, no. Smile. She never smiles. Ajá, muy bien. Y en la dos, Ajá. she listens. Listens. I sometimes... Ajá. En negativo es que no lleva la S. En negativo, exacto. Muy bien. Ok. Muy bien. Ok, mm -hmm. iré por unos más grupos. ¿Cómo vamos acá? Ya finalizamos. Sí. Excelente. Ok. Eh, ¿Tienen alguna duda con alguna? O todo claro. Dicha la número 7 quedó un poco de duda en la. La número 7. ¿Cómo le quedó la, la número 7? Nosotros la, la dejamos. Frank is often ill. Frank is what? Often? often. Is often mm -hmm. ill. Lo último no, no le escucho muy bien. Often. Uh, often. Ew. Uh -huh. La número ocho. He... Ah, las, es ah, la número siete. Frank is often ill. Sí, está bien. Uh -huh. Frank Así is es. often ill. Uh -huh. Siempre, siempre ah, okay. está, a menudo está enfermo. Ah, ok. Ah, pues. Gracias. Okay. Solamente en eso. Pues. ¿Sí? Ok. Creo que sí. A ver si hay bien. La... ejemplo que estuvimos haciendo, vimos unos verbos. Go y how. Porque, porque va a venir. Hace, porque va separado cuando está... No? Bien, que no lo he escuchado. Ah, perdón. Le repito, hemos identificado dos reglas. Sí. Por el momento, que la una es donde está el sujeto, el frequency y luego va el, el verbo. Ajá. Esta otra, donde si está el verbo to be, va adelante. El sujeto, el verbo to be, el frequency y el verbo. En el ejemplo pasado tuvimos una. Bueno, una confusión, no sé si, si era, pero vi que había goes y has, y en ese caso iba, iba después el frequency. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Qué frequency era? Era, no, no me recuerdo. Pero, por ejemplo, nosotros teníamos una duda si en la primera que dice, they, nosotros le pusimos así, they often go to the movies. Está bien, they often bien. go to movies, sí. Y si lo pusiéramos, y en el 9 habíamos puesto porque no estaba seguro. I go always jogging in the morning. Creo que sí. No, ahí tendría que ser I always go jogging. Ah, ok. 
A pues no, no existe. Sí, porque me confundí por el ejemplo. ¿Y por qué va así en la 9, Tiche? Porque va como el, el, el sujeto, después del sujeto. Sí, es que usualmente con los adverbios de frecuencia se pone entre el sujeto y el verbo. ¿Ok? Mm. Solamente con el verbo to be, que no se puede. Tiene que ir adelante del verbo to be. Por ejemplo, en la mm. número 7. Mm. Ahí no podemos decir Frank often is ill. Sino mm. que tenemos que decir Frank is, is often, often ill. Okay. ¿Me podría repetir la, la regla esa, teacher, para copiarla, por favor? Claro que sí. La, vaya, eh, los adverbios de frecuencia se colocan eh, después del verbo. Perdón, perdón, perdón. She never entre, no, el eh, el... entre el sujeto y el verbo. Entre el sujeto y el verbo. Entre, eh... Y el verbo. Uh -huh. Ah, ok. Son los de frecuencia, el... ¿verdad? Ajá, y con los... Eh... Y con el verbo to be, va después. Uh -huh. Después del verbo to be. Después. Ok, gracias. Pues ya terminamos nosotros. Ok, good. ¿Está claro, Roberto? Sí, sí. Claro, como, claro como los chats. Me <risa> cuesta un poco, la verdad, la gramática, ¿verdad? pero ahí vamos. Está bien. Lo malo es rendirse. La, lo que, la forma de cómo aprender gramática es solamente a través de la práctica, como los ejercicios de matemática. Sí, a la fórmula, ¿verdad? Uh -huh. Es que sí. ma, eh, la gramática tiene que ver un poco con, la, con matemáticas. Uh -huh. Y usted, teacher, disculpe, ahí no tendrá este, algún, eh, tal vez, este manual que nos pudiera brindar ahí por medio del grupo, tal vez de la fórmula, pues. Para fórmula, no es, regularmente no hay fórmula. Eh, o sea, ¿de cómo libro, se puede aplicar? Pues, ya. Ajá, eh, usualmente el, el, manual, el manual es el que trae, ¿verdad? Como, yo solamente les doy extra para que no nos quedemos solamente con la información del manual, sino que también uh -huh. puedan ver otra, vari otra sí. variedad. Otra variedad, ¿verdad? Okay. Pero manual así que explique la... La, la regla, regla correcta, exactamente. O no, como no la fórmula, puede. no desconozco. Uh -huh. Ok. Gracias, Aiti. Finish. Ah. Vaya, se metió el teacher. Teacher number seven. We want to ask you something. Uh -huh. Tell me, tell me. Jose L. L o il. 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 Enfermo, right? Así es. Enfermo. Il. Ok, thank you. Il. Mm -hmm. Yes, sir. Era mm. compartido la... ¿Cuántas son? 15, 20. No, solamente 10. Hay que... Hay 11 mismos que aparecían. Es que esta Paola le, le bunda. Nosotros once hicimos. Once. Es que se veía la once cuando usted mandó la captura. Ah, ok. Bueno, mejor entonces bueno, para hicimos, la práctica. Sí, hicimos una oración. Bye. Claudia dijo que él iba a leer la número diez. No. <ríe> No, pero es que, es que le, le, la mejoró bastante de cómo empezó a cómo la tiene ahorita. A, ver. ¿A quién confianza, a quién entrenó, dígale, como la canción de Chente. Acá entrenó. Estamos repasando la pronunciación, ficha. Pronunciation. Pronunciation. Entonces, sigamos con la. Si gusta, dígale al teacher para ver qué, qué opina de cómo la tiene. Vamos a de nuevo, desde la primera. No, pues que, que desde la primera se, se nos va a llegar a las once. Una cada uno. Vaya, vamos. 
Voy a comenzar. They all them good, good to, good to their oh. movies. She rarely listens to classic music. Teacher, ¿cómo se pronuncia rarely? Rarely. Ahí también estamos en, en pleito. ¿En cuál, perdón? Raramente. La segunda. Sí, rarely. Eh, rarely. 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 Es que es bien trabada. Usualmente, esta, la ajá, usualmente las personas utilizan seldom. Sí. Pero, ni modo, hay que aprender también las rarely. Sí, un poco difícil, ¿verdad? Por la doble, la doble R. Sí, un poco. Rarely. 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 She rarely listens to classic music. Excellent. She sometimes read the local newspaper. Sarah never is made. Is made. Smile. Is my trucker. Is my. Is Pero diga la número 10, hombre, Claudita, que yo la quiero escuchar. Vaya. She never, she never held her downer with her homework. I told you. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Solo en eso teníamos duda. Ok, muy bien. Gracias. Acabo de leer un meme que dice. Bueno, entonces, si querés, lo volvemos a traducir. Sí. ¿Sabes la que la, en la que tenía duda es en la de Joe, Joe, Jin, Joe, Joe, Gogin. Jogin. I go always. Ya, preguntémosle a, a, al teacher. Dios. Es la... I go always. Está bien así. I go always. No sé cómo se pronuncia. Creo que es Gogin. In the morning. Debe, creo que es. ¿Qué número es, Miss? La nueve. Ah. Jogging. Jogging. Oh, jogging. Jogging. Está ¿Cómo? bien escrita. Jogging. 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 Está jogging. Bien ¿Cómo vas a jogging? Uh -huh. Jogging. Uh -huh. <ríe> I go always jogging in the morning. Jogging in the morning. Está bien escrita así, ¿verdad? I go always, o sería I always go jogging. Jogging. O sea, está bien escrito toda la oración. I go always jogging in the morning. Permi es, no le logro escuchar muy bien. ¿Podría repetir la oración? Sí, está bien escrita la oración. Dígame. I go... Always jogging in the morning? Sí, así es. I always, no sería, I always go jogging. Ah, ok. Ok. Entonces ahí está la falla. Ah, es que va antes, de, antes del verbo. Okay. Todas, ¿verdad? Solamente si es el verbo to be, no. Ah, to be. Ok, perfecto. I always go jogging. Uh, jogging, de oso jogging. Mm -hmm, jogging. I always go. Uh -huh. 
always go jogging in the morning. Uh -huh. Entonces la última la tenemos bien. Sí. We watch. We watch always television in the evening. We watch always TV in the evening. Creo que sí. Pues yo veo que está bien. I sometimes dream. Con, solamente con el. A ver, era. Era la. Ay, ya ponieron. La número. Siete. ¿Cómo les quedaría? La siete es la franga. Uh -huh. Frank often Open is ill. ill. Vaya, en esa, como les decía, la excepción es con el verb to be. Con el verb to be tiene que ir después. O sea, sería ah. Frank is ill often. Is often ill. Is ah. often ill. Ok. Ajá. Y con los otros verbos va antes. Uh -huh. O sea, often. sería el... Frank is often ill. Uh -huh. Así quedaría. Is sería... often ill. Pronombre, verbo, adverbio, o cómo sería ese? Sería eh, eh, pronombre, verb uh -huh. to be, adverb uh -huh. frequency, complement. Verb to be. El, el otro, después de verb to be. Okay, pronombre, adverb frequency. Verb. Sí. Complement. Complement, ok. Ahí te lo paso, Claudia, para que tengamos. Okay. Y con los otros uh -huh. verbos es eh, prono, eh, pronombre, uh -huh. verb to be, adverb ¿Sí? frequency. Adverb, ¿verdad? Uh -huh. okay. Okay, okay, ok. Ah, entonces la dos está mal, eh, André. Eso estaba viendo. Ajá. Sería she rarely listen. listen. Uh -huh. to she rarely music. listen to classic, classical music. Uh -huh. Eso está erróneo entonces. No, 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 no. Es chirro, ro, 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 She always complains I'm in Sabine. I'm the only the Frank. Twice. This one? Creo que tu inter va a morir porque no se te escucha muy bien. No, son los audífonos, perdón. ¿Cuál no me entendiste? ¿Me escuchas mejor, va? Sí, ahora sí ya te escucho mejor. Vaya. ¿Cuál? Ah, ya no. Ok, eh, vamos a analizar y revisar las oraciones que crearon. Ok, eh, no sé si alguien las, las realizó digitalmente. Tal vez no se ha ido a compartir, creo que mis Carla las había dedicado. 
También, Paola, teacher. Ah, ok. Excelente. No sé si nos ayuda compartiendo para poder eh, revisarlas en, en conjunto. Aquí están. Excelente. Ok. Bueno, tenemos en la número uno de off. Ah, es day, ¿verdad? En la número uno, day. They often hey, go to the movies. Excellent. They often go to the movies. Number two, she rarely listens to classical music. Excellent. He sometimes reads the local newspaper. Bien. Sarah never smiles. Good. She always complains about her husband. Excellent. Okay, I sometimes drink coffee. Muy bien. Okay, Frank is often. Y sería Frank is often ill. Is often, yeah. mm -hmm. Because it's bird to be. Exactly. Yes, I'm sorry. Frank is often ill. Is that much better? Good. Uh, he usually feels terrible. He usually feels terrible. Muy bien. I always go jogging in the morning. Perfect. She never helps her daughter with her hot, with her homework. Excellent. No sé si alguien entiende diferente o. It's the same. The same. Good. Excellent. Okay. No sé si, si existe alguna pregunta. Okay. Solamente recordarles que el adverbio de frecuencia eh, usualmente se coloca antes de los verbos entre el pronombre y el sujeto y el y el verbo, perdón, exceptuando con el verb to be que únicamente que va después del verb to be. Okay, entonces, en ese caso del verb to be es sujeto, verb to be, adverb frequency, complement. Okay, para que no se nos vaya a olvidar. Ok, bueno, eh, regresando al manual. Regresando al manual. Eh, ahora vamos a ver lo que se llama commands. Commands. Ok, o también se llaman imp. Imperatives, ok, imperatives. Ok, entonces, ¿qué son los imperatives? Los imperatives o imperatives eh, is or are used to give commands and order para dar comandos o órdenes, podemos decir. Por ejemplo, eh, lo más básico, cuando estamos eh, solicitando que abran la puerta, es decir, open the door. Ok, sin necesidad de decir, you open the door. Ok, únicamente eh, aplicamos el verbo. Ok, open the door, clean your, clean your shoes, sit down. Ok, esas son oraciones eh, aplicando imp eh, el, el imperativo. Ok, como ustedes pueden darse cuenta. Wake up también. Wake up, exactly. Vamos a, a pensar que estamos despertando a nuestros hijos que ya les agarra la tarde, entonces utilizamos un imperative. Dicen, hey, wake up, please. Wake up, ¿ok? Sin necesidad de decir, you wake up. ¿okay? Sin necesidad de utilizar el, el pronombre. ¿Ok? The imperative is used to give commands and order. Para dar comandos o órdenes. También son utilizados para eh, suggestions. ¿Ok? Suggestion. Sugerencias. Por ejemplo, en este, eh, en esta utilizamos let's. Let's. Que podría ser traducido como vamos. Ok. Let's. Más el verbo principal. Por ejemplo, let's run. Vamos a correr. Let's run. Let's go to the beach. Vamos a la playa. Ok. Let's go to the beach. Let's take a picture. Let's take a picture. Entonces, eh, cuando agregamos esto, esta palabrita, let's, estamos diciendo, 
Vamos. Vamos. Ok. Let's, por ejemplo, let's go to the party. Vamos a la fiesta. Let's go to the party. Let's eat some pupusas. Vamos a comer algunas pupusas. Ok. Entonces, vamos a recapitular. Las, los imperativos son utilizados para dar comando o órdenes. Usualmente se utiliza únicamente el verbo, va a ser complemento. Y cuando queremos dar, eh, llamémosle sugerencia, utilizamos let's, ¿ok? Que se puede ser traducido como vamos, ¿ok? Let's run, let's go to the beach, let's take a picture, ¿ok? Let's have English class, let's, let's, let's go to the concert. Okay. ¿Qué otros ejemplos eh, se le viene a la mente okay. utilizando let's? Let's go to the rumble. Let's go. Let's go to the rumble. Another one. Another one. Let's go. Okay. Let's go. Muy bien. Let's study English. Let's study English. Let's study English. Muy bien. Let's take a picture. Let's go to the movie theater. Okay. Let's go to the concert. Let's go to the concert. Perfect. Concert. Let's drink a beer. <laughs> okay. Let's drink a beer. Let's go to the park. Let's go to the park. Perfect. Vamos al parque. Okay, let's go to the gym. Let's dance. Let's dance. Perfect. Let's watch Netflix. Netflix what? Netflix series. Okay. Let's go to the Cuscatlan Stadium. Ok, eh, continuamos. Más ejemplos, comandos y órdenes. Look at the bird. Look at the bird. Point to everywhere. Point to everywhere. Pick up the trash. Pick up the trash. Pick up the trash. Clean those windows. Clean those windows. Those son las ventanas. Esas ventanas. Esas, Esas ventanas. Mm -hmm. Put on your jacket. Put on your jacket. Que okay, está haciendo frío. Le dice, hey, ponte la, la chaqueta. Put on your jacket. Eh, put the ball in the teddy bear bag. Put the ball in the teddy bear bag. bag. Teacher, ¿y cómo se diría ponte la pijama para mandar a mis hijos a ponerse? Put on, put on your pijama. Put on your pijamas. Pijamas. Put on your pijama. Uh, take the clothes to the house. Take the clothes to the house. Listen to the teacher. Listen 
to the teacher. Listen to your mother. Listen to your father. Escucha a tu mamá. Escucha a tu papá. Ok, escucha al maestro. Listen to the teacher. Ok, como dijo Miss Carla, let's dance. Let's dance. Let's eat. Let's eat. Let's close the window. Vamos a cerrar las ventanas. Let's, clo let's close the window. Teacher, ¿y cómo se dice? Vamos a viajar. Let's trip. Let's travel. Travel. Tra travel, se escribe. Travel. Y travel y trip. What is the difference? Trip es como algo muy casual, algo un poco informal, hasta cierto punto. Ok, por ejemplo, eh, algo así también podría ser como una traducción, así como cuando la, la, las personas dicen, vamos a vacilar, ok. Algo, algo tranqui. Algo okay. exacto. Let's trip, ok, un trip, ok, como que usted esté un sábado por la tarde y quiere ir al puerto, ok, de la libertad, pero una visita rápida, ok, to say, let's have a trip. Ok, sí. pero también es conocido como viajar. Ok, quizás como un poco informal, pero también tenemos el verbo que es travel, que es viajar. Travel. Maradona okay. es teacher. Let's play soccer. Tenemos let's play soccer. Y estas son las imperativas. Ok, imperativas. Si nos vamos al manual. Okay, si, si me ayudan abriendo su manual. Ok, en la página 22. Page 22. Ok. Bueno, tienen esta conversación. Tienen esta conversación donde hay bastantes eh, commands. Dijimos que commands son como para dar órdenes, sugerencias. Por ejemplo, please send this package. Please send this package. Por favor, envía este paquete. Eh, please write a memo. Ok, please write a memo. Give me one of those. Dame uno de esos. Please supervise the new interns. Como pueden ver en la, en la conversación tenemos bastantes eh, comandos. Algunos acompañados por la, algo muy polite, algo muy educado, que es please. Ok, en un lenguaje de trabajo. Entonces dice acá a la par, en la parte derecha que los comandos son instrucción, eh, instrucciones directas o órdenes para hacer algo. Ok, acá. Comandos. Como les comentaba, son como para dar eh, sugerencias o obligaciones que se deben de realizar. También, en la parte de abajo, como les estaba explicando, para sonar un poco más educado, polite, polite, puede utilizar la palabra please. La puede utilizar al final o al inicio. Por ejemplo, please place an order for more boxes. O también, call the supervisor, please. Nuevamente, los comandos son utilizados para dar instrucciones directas eh, u órdenes para hacer algo. Y para sonar un poco más educado, eh, polite, podemos utilizar la palabra please poniéndola al inicio o al final. Okay, como en el diálogo. Y ahí tenemos los imperatives or commands. Ok, no sé si existe alguna pregunta con el tema imperatives or commands. ¿Cuándo usualmente eh, utilizamos los imperatives or commands? ¿Cuándo? Oh. 
Cuando tenemos que dar una orden. Cuando tenemos que dar una orden o una sugerencia de hacer algo. ¿verdad? Por ejemplo, si nuestro jefe, nos di, nuestro jefe nos dice que enviemos un correo, ok, please send an email. También eh, podemos utilizar la palabra please para sonar un poco más eh, amable o más educado y la podemos colocar al inicio o, perdón, u al final. Okay, like, please check this email o check these emails, please. Teacher. Dígame. Call you is a command too? Mm, no. Co uh, could you, it is like, first of all, it's, it is an, a modal verb. Modal verb to sound more polite. Okay, thank you. Tenemos la conversación donde se incorporan los commands. Ok. Eh, por ejemplo, y dice, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo speakers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. No es más. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay, tenemos package. Package. Que es? Paquete. Exacto. Paquete. Un paquete. Una caja. Package. Package. Ahí tenemos mam. Mam es una forma para llamar señora, señora. A, a alguien. Yes, ma'am. Sí, señora. Yes, ma'am. Ok, de una forma educada, ¿verdad? Yes, ma'am. Es okay. madam o ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Ok, anything else. Algo más. ¿Necesitas algo más? Do you need anything else? Do you need anything else? Ok, ¿qué creen que significa esta palabra? Actually. Actualmente. Actualmente. Bueno, déjeme decirle que no significa actualmente. Actually significa realmente. Ok, hay una confusión con esa palabra. Ok, ya que se asemeja mucho a la escritura de la palabra en español actualmente. Entonces, eso significa realmente. Actually. Actually. Realmente. A, a menudo cometemos o caemos en el error de pensar que significa actualmente. Por, como les mencionaba, que es muy parecido a cómo se escribe eh, en, en el español. Ok, pero significa realmente. Realmente, actually, realmente sí. Actually, yes. Please write a memo. Do you know what a memo is? ¿Saben qué es un memo? Sí, verdad, creo que se sobreentiende. En ese es, caso, sí. ¿Cómo, un se, ¿Cómo se pronuncia eso? Da, 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 da. Como un memorándum. Es. Memo, exacto, como un memorándum de los que utilizan la, las empresas para notificar un mensaje. Formal. Teacher, perdón, eh, donde dice give me one of those, ¿cómo se pronuncia? Those, give me one those. of those memo. Ok, gracias. Memo stickers, please. Ok, entonces, actually, yes, please, write a memo about the new date for the general meeting. ¿Saben qué es date? Date. Fecha. Fecha, muy bien, date. Okay, general meeting. 
reunión general. Reunión general. Ok, meeting es reuniones. Meeting. Ok, right away. Eso, eso puede ser traducido como enseguida, ahorita. Ok, ahorita mismo. Right away. Right away. Ahorita mismo. Ok, right away. Ahora, como es en los de Oriente. Perdón. Entonces tenemos... Utualito, dice. Utualito. Utualito. Ok. Y tenemos dos. Dos. Dos es uno, uno, one of dos. Uno de esos. Ok, en supervise. Supervise, creo que esto es supervisar. Los nuevos integrantes, los nuevos internos, interns. Y absolutely. Absolutely. Ok, ¿alguna pregunta con la pronunciación o el significado de alguna palabra? The new inters es el nuevo integrante. Exacto, puede ser como integrantes, alguien de nuevo ingreso, los internos. Okay. Anything else? ¿Qué es lo que significa? Anything eso? else. Eh, do you need anything else? ¿Necesita algo más? Algo, ¿Algo más. más? Okay. Comúnmente en los restaurantes, ¿verdad? En cero. Do you need something else? Would you like to order something else? ¿Te gustaría ordenar algo más? Anything else? Anything else? Okay, ¿qué tal si eh, Mr. Oscar nos ayuda siendo Luca y Miss Andrea nos ayuda siendo Marcia? Okay, I'm ready. Let's go. Let's go. Okay. Um, please uh, send the package. Yes, ma'am. Do you need any else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Supervise, Miss Andrea. Supervise. Supervise. Excellent. Okay, Miss Jancy and Mr. Mauricio. Mr. Mauricio, can you be Marcia? And Miss Jancy, can you be Luke? Please send this package. Yes, ma'am. And do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Uh, give me one of those of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Excellent. Okay. Únicamente those. Those. Okay. Those. Excellent. Much better. Okay. Mr. Giovanni and Ms. Claudia Noemi. Mr. Giovanni, podría ser Luke and Ms. Claudia Marcia. Okay. Uh, Please send this package. Yes, ma'am. Do you need any anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of, of those memo stickers, please. Sure. Here you 
you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Excellent, good pronunciation. Miss Rosa and Miss Hazel. Podría ser Miss okay. Marcia, Miss Rosa, and Mr. Luke Hazel, please. Okay. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Don't. Here, here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Okay, just with actually. Can you repeat it, Miss Rosa? Actually. 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 Actually, okay, realmente. Thank you. Okay, uh, Mr. Roberto, can you be Marcia? Okay, uh, and, please send. Okay, okay. and Miss Carla, I don't know if you're there. Okay. Could uh, Luke, please? Please. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go, oh, and look, please supervise a new intern. Absolutely. Excellent, thank you very much, muy bien. Okay. Excelente. Bueno, eh, vamos a tomar la asistencia de este día, que okay, clase número ocho. Okay, y vamos con Mr. Alejandro, he's not here. Eh, Miss Allison. Andrea Margarita. Present teacher. Thank you, Miss. Carlos Alexander. Well, Claudia Noemi. El tuvo problemas de internet. Claudia Noemi. Present teacher. Claudia Raquel. Edwin Giovanni. Present teacher. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Present. Jennifer. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Present, teacher. Thank you. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Present teacher, good Sara night. Luz, good night. Sara Luz, Yancy Guadalupe. Present teacher. Okay, Yancy, thank you, Miss. Eh, Douglas Peña, en Rosa del Carmen, Santa María Tobar. Present. Good. Hoy le corresponde a Miss eh, Claudia Noemi. Okay, lo del resto nos vemos el día de mañana, primero Dios. Okay, and don't forget to do your homework, please. Good night, Good night. everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, miss. Bueno, como usted sabrá, estos minutitos son para donde usted puede solventar si existe alguna duda con respecto a los temas gramaticales que hemos estado estudiando hasta la fecha, o alguna sugerencia con respecto a las clases. Eh, no, con las clases estamos super nice, todo bien, se comprende, se entiende, eh, creo que las dinámicas hacen que uno asimile mejor el ejercicio que se está, que ah, se okay. está haciendo. Excelente. Sí. Eh, Quizás mi duda es cuando eh, voy a utilizar... ¿Cómo es que vamos a utilizar el verbo cuando eh, le vamos a poner, por ejemplo, lo que nos estaba diciendo ahora de las el always, usually, never, pero ya con, con, lo, 
que me estaba eh, con la suger bueno con la corrección que nos hizo creo que ahí eh, se entendió mejor que siempre uh -huh. va antes de sí sí antes del verbo por ejemplo uh -huh. she never eh, goes goes to the gym ok como puede darse cuenta va entre medio del sujeto y el verbo Okay. Sí. Uh -huh. Pero si fuera el verb to be, en ese caso diría después. Por ejemplo, she is, she is never on time. Ella nunca está a tiempo. She is never on time. Entonces, en este caso, exceptuando el verb to be, va a ir después. Después del okay. verb to be. Y con los otros verbos va a ir antes. Ok, siempre con el to be eh, va a ir después uh -huh. y con el otro verbo va a ir antes. Ajá, uh -huh, con los demás verbos antes. Ok. Uh -huh. Sí, eh, también con, con lo que no, no entendí muy bien, eh, con lo que estábamos hablando hoy recién, con lo que culminamos la clase, que las órdenes y las... Eh, no recuerdo Man, muy bien cómo... Vale. Fue la, ajá. Sí. Uh -huh. Sí que es eh, por decir el open open the door o open the window sí open the, sí esos son comandos usualmente ah, la comandos la característica uh -huh. es que no utilizamos como el pronombre el, verdad no decimos ajá. you take a shower no que una vez vamos al verbo decimos hey send the, this package take a shower wake up eh, stand up Ok, son comandos Más o preciso. órdenes. Exacto. Ajá. Y que usualmente se utilizan para dar órdenes o sugerencias. También en los trabajos, ¿verdad? Como que su jefe le diga, eh, send this email, please. Entonces, para suavizar, lo que utilizan son please, ¿verdad? Ok. Para sonar un poco más formal o más tranquilo. Más. Uh -huh. Que lo puede. Uh -huh. Que lo puede utilizar al inicio. O al final de la oración. Ok. Eh, eso sí no varía si se utiliza al inicio o al final, va, porque ya no es varía, mandatorio no utilizarlo así. Sí, no varía. Sí, no varía. Ok. Uh -huh. No sé si existe otra pregunta, Miss. No. Ok, Solo eso. Muy bien. Bueno, eh, me agrada saber que le está agradando las clases, le está, le está aprendiendo a través de las clases y a través de las dinámicas. Sí. La verdad que sí. Se comprende mejor haciendo okay. la práctica. Muy bien. Bueno, cualquier cosa, quedo atento a sus comentarios. Y si surge alguna pregunta, no duden en escribirme. Nos vemos en la siguiente clase. Ok. Gracias. Good night. Good night.